De Chinese migratie buiten het thuisland naar verschillende landen in de wereld begon 500 jaar geleden en is nog steeds gaande. Dit zei professor Evelien Hudehart vanmorgen tijdens een paneldiscussie op de conferentie Legacy of Slavery and Indentured Labor in het IGSR-gebouw. Hudehart is gespecialiseerd in geschiedenis, Amerikaanse studies en etnische studies en verbonden aan de Brown University in de Verenigde Staten. Volgens de hoogleraar is er tegenwoordig sprake van een nieuwe Chinese immigratie over de hele wereld, voornamelijk in Afrika en delen van het Caribisch gebied. There are now over 2 miljoen Chinese in Afrika, particularly to Latin America en the Caribbean, including right here in Suriname, and including all of Europe. Formerly not a major destination of the Chinese. Today we have Do you see Suriname up here? The green parts indicate what? China's Belt and Road Initiative, no? which includes Suriname. And what I'm suggesting, but I don't want to go into it, what I'm suggesting is that this new wave of Chinese immigration takes shape and form in the wake of the Belt and Road Initiative. Professor Hudehart zegt dat bediscussieerd moet worden of de Belt and Road Initiative van China een andere vorm van machtsontwerp in de maak is. Ze merkt op dat de meeste Chinezen die in Suriname, Afrika en Europa wonen afkomstig zijn uit één provincie uit China. Remember the Chinese diaspora always involves one major province and they always coastal provinces for obvious reasons. Today, the mass migration out of China comes primarily from the province of Zhejiang, which is a province north of Fujian. Guangdong is south of Fujian, Zhejiang is north of Fujian, close to Shanghai, in two counties in particular, Wenzhou and Qingtian. No? They also come from Fujian, Guangzhou, and many other places. And why I say this? At the hotel where many of us are staying, the Hotel Babylon, Next to it is a Chinese business, a pretty big business selling Chinese clothing and shoes. I went in to talk to Mr. Chen. Mr. Chen says he's from Wenzhou. Professor Hu de Hart legde in haar presentatie een verband tussen de migratie van Chinese en andere Aziatische groepen. Belangrijk is dat de migratie van deze groepen om te werken in andere gebieden nu een grote diaspora-samenleving vormen.